小梅，韩阿姨，这次过来找你们，我是，我是想请你们帮忙的。现在，蔡金荣和嘉荣的股东陆南山，他们的股份已经超过了我们家。嘉荣是我父母一辈子的心血，我必须保住，不能让他们夺走。那你的意思，是让小棉拿出那百分之十五的股份来帮你？或者是说，帮你的妈妈，韩阿姨，我知道这个要求你很难接受，可是现在我真的没有其他办法。现在陆南山只是代董事长，可是到了月底，股东大会就要召开，到时候嘉荣就会落入他的手里。杭轩，你知道，这些年你妈妈是怎么样对小莲的，我是绝对无法原谅她的。既然你开门见山，那我也就直接表个态吧。这件事，我不同意。妈，嘉荣对杭轩来说真的很重要，再加上一直以来他都抵住他妈妈给他的压力，帮我们保住了老宅子。大华的项目，也是他和姐一起共同努力的梦想。对啊，阿姨，杭轩他一直都是我跟小棉最好最真的朋友，他以前也帮了我们很多的忙，你就帮他一次吧，好不好？唐轩，阿姨对你实在是很抱歉，可是我实在没有办法帮助我最恨的人，对不起了。阿姨，你对我说那么多，哦，妈不会同意的。妈，但是你拒绝了杭轩，你自己心里也很难受，对不对？知道他为了他妈来求我，看到了一片孝心，我也很感动。可是，可是我们帮的偏偏是孟安娜。我咽不下那口气，妈。那些股份是叶叔叔的，原本就应该属于杭轩，但杭轩二话不说就把那些股份给我。他也是为了要替他的父母来弥补我们。你看他那么有孝心，又那么善良，你就忍心看他失去自己家的公司，看他那么痛苦吗？妈，就当。我们从来没有过那些股份，把那些不愉快的事情都忘记，好吗？你，你就不恨不恨那个孟安娜吗？我自己也想过很多，如果把那些不开心的事一直放在心里，不就是等于跟自己过不去吗？最重要的是啊，我还有你，还有雨桐，还有这么多爱我的人和我爱的人，我已经觉得很幸福了。所以妈，把那些不愉快的事情都忘记，好不好？真是我的傻姑娘。妈，你答应了。妈，<笑>谢谢妈。龙总，哎，没想到，是麻烦多呀，谢谢。不要看他，不用管他。陈律师，开始吧。目前我们嘉荣公司的代董事长一职由陆南山陆董担任，陆董及其儿子陆明共持有嘉荣公司百分之十七的股份，再加上蔡董的百分之十的合股，一共为百分之二十七，目前在各位股东中排名第一。但是今天我要向大家介绍一位新的股东，那就是易小棉小姐。易小姐持有公司百分之十五的股份，但她提出与孟董和叶总监合股，他们三人共为百分之三十五，目前成为嘉荣公司新的第一大股东。请问易小面小姐，你本人同意这个决定吗？我同意。我同意在孟安娜女士康复之前，完全支持叶航轩先生担任嘉荣的代董事长。唐轩啊，这么说，伯父这个代董事长要让贤了。好，陆伯伯，不好意思
我妈在医院这段时间，您代为管理公司，辛苦了。以后我这个晚辈，还有前辈你，多多指教。这样的话，叶航轩先生将成为公司的第一大股东，他也将接任代董事长一职。等一等，等一等，等一等啊！虽然叶总监和易小棉小姐持有了最多的股份，但是董事长这个事情。我看，还是不要那么轻而易举的决定吧。啊，这三个持股人，一个嘛是躺在医院病床上的孟董，还有一个嘛是在鹿鸣公司里边打工的叶总监，再有一个嘛就是什么都不懂的这个易小姐。这三个人，我看谁都不能胜任代董事长这一职啊，啊。各位股东，我知道我的能力和经验都不足。对于戴董事长这么重要的职位，我还有很多地方需要学习。可是我希望大家能够给我一个机会。我的童年我还清楚记得，跟其他孩子不一样。我的童年就是跟着我的父母在公司里度过的，看着他们熬夜、加班。为了一个合同，一个设计，拼尽全力，几天几夜，不休息。嘉荣，是我父母一辈子的心血。作为儿子，我比任何人，都想守护公司，也比任何人，都不希望公司垮掉。我希望你们可以支持啊！相信我，我绝对，绝对不会让嘉荣垮掉，因为嘉荣。就是我们家的一份子。这个前几天呢，我跟杭轩谈过，说实话啊，我对他的印象有很大的变化。今天他能这么说，我觉得我们这些做长辈的应该给他一个机会。毕竟这个公司是安娜和李明的，我们呢只不过是一些帮衬，啊。他对自己父母的事业充满了感情，让我很感动。我支持他，我支持，我支持，我支持，我也支持，我也支持，应该支持，对，我支持，支持。谢谢，谢谢各位。哎，慢着，慢着，慢着，慢着。诸位股东，我们做生意那可是要追求最大的利益啊！我本人虽然是教女无方，但是我的内人和孟董关系不一般。啊，我对他们家还是比较了解的啊。对叶航轩嘛，我个人来讲，对他的能力实在是不敢相信的啊。再说了，现在的年轻人自大骄狂，目无长辈，现在是有求于我们。他这么说，等他坐上那个位置，我们管不了他的时候，我们该怎么办呢？啊？那么，蔡总，你的意思是，杭轩啊，如果你找不到一个让我们这些人满意的人为你保驾护航，那我们就没法答应你的要求。那就由我来替叶航轩做这个保驾护航的人吧。叶总，叶叔叔，叶总，爸，您怎么来了？爸，小棉，谢谢你今天特意来支持航轩。诸位，很不好意思，安娜最近身体不太好，所以我一直在医院照顾她，来的有些晚。大家都知道。杭轩一直是安娜心目中公司的继承人，这么多年，各位前辈也一直都在帮助他、提携他。当然，杭轩还有很多的不足和不成熟的地方，所以在他能够胜任代董事长这个职务之前。
我决定回到公司，帮助他走上轨道。不知道我这样做能否让各位股东们满意啊？玉明啊，你回来了，我们就放心了。是是是，放心了。这业回来了，我们当然放心了。踏实。哎，他要是业主回来，咱们就放心了。哎，踏实了。既然这样，我宣布叶航轩先生成为嘉荣公司新的代董事长。谢谢，谢谢你们。好，唐轩，祝贺你啊！呃，今天我还有点事儿，就到这里吧，我先走了啊。哎，张总席啊，谢谢你啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢谢谢唐轩呐。知道你为了公司挨家挨户的去拜访各位股东，本来我想出面，但最后我忍住了。这段经历虽然时间不长，但是我想对你会很有帮助。我知道了吧？以前我只顾着设计，把自己封闭起来，不知外面的世界是什么样，社会是什么样，更不了解商业规则。可是现在我知道了，我必须要跳出自己的世界，从高处。往下看，这才能看清全局。这几天来，将会是我重新的开始。哎呀，听你这么一说呀，我这个心先放下了一半。小敏，再次感谢你，也感谢你的妈妈。叶叔叔，不用那么客气。小敏，谢谢你。你更不用那么客气了。